，到了。来吧，今天是我五十大寿的寿日，各地朋友都来为我祝寿，你们呢要细心的接待，一切图个吉利，千万不可与人争吵。是，你们分头去准备吧。是。是爹，三师叔到底会不会来？这一次，他一定会来的。哎，师傅，你看他，哎呀，哎哎哎，喂喂，你小心点儿，嗯，别把我师傅的衣服给弄脏了，走吧，啊，哎喂喂，你这人怎么回事啊？你看把我师傅衣服给弄脏了，算了算了，是的，没长眼睛，啊。算了算了，哎，师傅你没事吧？师哥，你看看，没事没事，哎哎呀，哎，你看像不像我？师哥，你说我捏的好呢，还是他捏的好啊？嗯，都好。好、啊，你个同心菜、啊啊！干嘛呢？女、啊、儿、啊，快走啊！哎，啊、来了，走啊，师妹，走。王金屋书房，周牧驰老夫子到。周牧驰老先生，里边请，里边请，里边请。沙湖帮帮主胡四海老爷到。行行行，龙鱼帮帮主何龙老爷到。行。哎，小兄弟，请问一下，这里这么热闹，人们都干什么去啊？啊，这是万大老爷在过五十大寿，荆州万家，谁不知道啊？就是万镇山家。对，万大老爷。弟弟。大师伯过生日可真够排场的啊！哎，师妹，啊，过来看，哦，多好玩！铁砂帮帮主刘老爷到，莲花门掌门田老爷到，里边请，啊，里边请。师哥，嗯，你说的那位俏佳人怎么还不到啊？不知道啊，他们说是要来的。哎，爹爹。您看，这大师伯的寿诞就要开始了。哎，弟弟，我们进去吧。走，走，哎、走。这边请。恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭三师叔七长发一家到了，爹，三师叔七长发一家到了。哎哎，来来来，里边请，里边请。来来走。哎，走了，我师傅就在这里。走。哎呀，三师弟，哎呀，哎，三师弟呀、啊，你可把。想死了，老了都有白头发了，我差一点没看出来。可是你还是那么富带。我来介绍一下，<笑>这是我两个不争气的徒儿，女儿齐芳，见过大师伯。大师伯好。哎呀，七侄女长这么大了啊！李云，见过大师伯。大师伯好。李氏侄女好。来，我来介绍一下
，这是我八个不成器的弟子见过的三师叔。见过三师叔。<笑>三师弟，来，里面请，请，请。七师妹，请。哎，七师妹，哎，走啊，哎，走来，师哥，走啊。走了。七师弟，你千里迢迢赶来为我祝寿，还是兄弟情深呐、啊。给你受礼。万仞山，兄弟今日前来拜寿。送你黄金万两，恭喜你金玉满堂！都给我站住！原来是太行山的吕大寨主，这几年发了大财，家里堆满了黄金，使不完，随身还带着这许多。嗯，万仞山。三年前，我兄弟在太原府作案，有人暗中通风报信，坏了我兄弟吕威的性命。直到去年，才查出是你狗日的干的好事。你说，这件事怎么了结？不错，是我姓万的通风报信，在江湖上做没本钱的生意，那也没什么。可你兄弟吕威，强奸了人家的闺女。连伤了四条人命，这等伤天害理的事情让我万振山碰上了，我能不管吗？万振山，你当真是条侠义好汉，就该明刀明枪出来打抱不平，为何暗地里通风报信，还吞没了我兄弟已经到手的六千两银子？哼，你卑鄙无耻，有种就拼个死活！你奶奶的，一派胡言！不揍扁了你，你不知万家人的厉害！不用你们出头。吕大寨主，三年不见、哎，你的功夫一定有长进了。我今天就来领教领教是我师傅用三两银子才缝的。哼，云儿，马上给我回去。哎呀，师傅，你不好意思让他赔，我让他赔便是。哎呀，你这弄脏了别人衣服，凭什么不赔？乡下人没那么好欺负的。你先吃，你先退下。你师傅的袍子由我来赔便是了。哎呀，大师伯，这衣服又不是你弄脏的，干嘛让你赔啊？我只找他便是了。你赔不赔我？赔给我，云儿。<笑>万振山，这就是你请来的客人，不怕被别人笑掉大牙吗？<笑>弟师弟，你要做什么？龟儿，不用你们管。哼，赔给我！你先吃，你先退下。我不，我今天非要他赔。你赔给我！哎、哇，你真命啊！你不赔我衣服，你还打人？我打了你这傻小子又怎么样？好，你打我。我也打你！呀！哎哎哎哎哎哎哎、地仙子，你打不过他，打不过我也要打。哎哎哎哎哎、师哥，跪下！杨白石头打不他。我不怕你，我不怕你。哎七师弟，他不听我的话
，你叫他退下。哦，李云，退下。你赔我衣服。呀，师哥。哎，进来。得胜，别追了。可是你的衣服呢？啊，没事没事。师哥，你没事吧？我看看。没事。哟，糟了，我的衣服也让他给弄脏了。哎，师哥，没关系的，我饶不了他。可惜这衣服了，这饭没讨着，饭赔了一只碗。这怎么办？哎，老伯伯，好呀，老伯伯，老伯伯，谢谢你了。哎，你谢我干什么呀？饿死我了呀！饿死我了呀！这是谁家的徒弟呀？大师哥，再师弟，恭喜你，有这么好一个徒弟。啊，过奖过奖，桂儿，哎，带你三师叔一家到皇族换换衣服，准备赴寿宴。是，多谢了。万家这是怎么了？这么大的事儿，怎么让人家出头啊？就是，真是奇怪啊！哎，万师兄，你猜怎么着？怎么着？哎，那个狼啊，啊，就像，呃，就像这样，啊，他呀，蹲在路中间，我呢，我就站在他对面，我。我跟他耗了一夜<笑>，然后，然后我就使了一招，呃，躺尸剑法，一下呀，就把狼给<笑>给刺死了。来来来来来，李师弟一杯，来来来，李师兄，喝一个，喝一个。没事，李师弟的胆识和勇气实在令我们佩服。哎，是啊，是啊，我们这些生在富贵之家的人呢。真是无法与之相比啊！是啊是啊，是啊对对既然你们两个这么相投，来喝一个。哎，对，是是是是来一个，来一个，来吧，来来来，喝酒。好、哎，师哥，我没事，没事。万师兄，喝一个，来干。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好以示论酒怎么样？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，刘师弟，去拿酒令。哎，好，好。提议者，先来。一个云字。哦，云。嗯，对。酒论英雄，豪气生九重。座中谁好汉？出手见狄云，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好哎呀，那不行不行，那不行，我我真的不会，我哎呀，不行不行，来吧来吧，哎，各位师兄，我和师哥都不认识字，你们就别为难他了啊！不行不行，来一个来一个来一个来一个来一个来一个来一个来来来来来来来来，那我喝，哎不行不行不行，你必须拿一个字，做一首诗，啊，请吧，我，快点，来吧，哎来吧，拿，来呀，那好吧，拿呀。哎，嗯，哎，这这个字儿我好像认识啊，真的、啊，这不是师傅每次让我打酒的时候那个酒字吗？嗯，对、啊、对、啊哎，你们看是不是？是是不是、啊？是是是是是是是是是那好，哎，我喝一个。哎，好好，哎，好好好,好,好,好,好,好,好，酒是喝了啊，但是诗还是要做的。啊、难道连这个面子都不给我们兄弟们吗？哎、对呀、啊，是啊，面子来一个，哎，快点来一个我。我真的不会，我李师兄，他真的不会、啊，你就随便说两句吧。对对对，啊，那好吧，那我说一个，呃，嗯，呃，来了一只狗，呃，汪汪大声吼。
，呃，问他吼什么？他说要喝酒，<笑><笑>好好好，好吧，吃了，吃了，我喝了，<笑>来，嗯嗯，好，<笑>来，大家坐，喝喝，哟，喝酒呢，陶红姨娘，你来了，哎，七姑娘，听你爹说你花绣的好，我那有几个花样，想请你看看，好吗？是啊，七师妹。你就帮一下桃红姨娘吧，啊，呃，是啊，师妹，你你去吧，我还要和师兄弟们好好聊聊天呢。对对对，啊，李师弟，来喝酒。行了，来让他们男人去喝吧，咱们走吧。嗯，那好吧，师哥，那你们慢慢玩，我去去就来啊。啊，走吧。来，李师兄，来，来来来，各位师兄弟，我敬大家一杯啊。好好好，好好好，哎哎哎，李师兄。听你刚才做的诗，你不变成小狗了吗？啊，我咋是狗呢？我要是狗，那我们大家在一起喝酒，那不就成了一群狗在喝酒了吗？哎，你这什么话？什么话？我我说错了吗？万师兄，我说错了吗？啊，错了。你能和我们一样吗？你才是条狗。你说什么？说你是条狗。我是狗，你们还是看不起乡下人。李师弟，你昨日逞强出头，是以为我荆州万家门下无人了是吧？我是不是我万家弟子都不如你？啊！我师傅的衣服被那个人弄脏了，我当然要找他赔啊！这关你们什么事儿啊？你昨日在众多宾客面前露了好大的脸，叫我们师兄弟颜面扫地。以后不要说在江湖上混了，哪怕就是在荆州城，也难有立足之地。你这样做，不觉得太过分了吗？我，我不知道。三师弟。这小子装蒜，你跟他多说什么？和他比划比划。来来来，来来来来来来来来和他比划比划。好，啊，别那，嗯，我不和你们打。哎，走走走走走，来来来，和比划，走走。哎、好啊，你是不屑和我动手？不是，我师傅说过，不让我和别人动手。我听我师傅的。你你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样的，还跟咱们较量？这小子还敢玩真的？三师弟，别留情了！不能刺伤你！呀！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！你这算输了吧？就此罢手吧！看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！往事不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗、啊。对对对，你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！呀！呀！呀！呀！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？再说一遍，说你们的。再说一遍，再说一遍，说
啊，怎么欺负你了？啊！我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，别让师兄见下伤人。呀！呀！呀！呀！呀！我呀！别动！别动！杨八郎，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊，有本事你就割断我的喉咙！哎，不割断，你就，你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋！哎，杀！啊！杀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！那我可锤了啊！哎，锤锤呀、啊！哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服！哎，使劲锤，哎哎，舒服，打呀！哎哎哎哎你有什么法子拽我的？<笑>举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡。这怎么跟我师傅教我的剑招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。哎，你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话。你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。<笑>哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好。我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿，也没什么。嗯，好小子，跟我来你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称倒出来。哦。歌翁，喊，上，来。有意思，有意思。笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？哎，几张发呀，几张发！你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！嗯嗯，哎，看我的！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，<笑>是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，<笑>那敌人。<笑>就马上成躺尸了！傻小子，傻小子呀！我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来，石横不敢顾。<笑>可你的师傅却故意的教成了“歌翁海上来，石横不敢顾”。这样一来，前一句变成大声疾呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子。铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的，<笑>厉害，真厉害呀！<笑>
我要睡觉了，我不学了。哎，干妈，嫌我说的不对，不想跟我学了。你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了。我师傅是庄稼人，他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子。你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子，喜欢死我嘞！我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿，行，容我呃给你赔个不是。哎呃，从此以后我不再说你师傅半句不是，好不好？那、嗯、好不好嘛？行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，<笑>我现在就可以给你磕头。嗯<笑>，好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕。<笑>老伯，你武功实在是太厉害了，<笑>我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个。哎，再接着练啊！呼，听，问，金，风，林。山路不好，哎，这招应该是斧踢门金风，连山若波涛。嗯，落泥稍大劫，马命风小小；落日照大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎，明天对付他们的时候一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了，白日依山尽，长河如海流。嗯，臭小子，来看清楚了。哎，鱼群千里毛，跟上一层楼。哎呦，哎你你干嘛打我？打你？老子教你见招，你胡思乱想，还不该打？嗯，那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊。刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿。这招叫去剑式，太好了，小子！本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西瓜打的字儿不认识一旦，我跟你说了你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯，嗯，哎，弟弟，啊，弟弟。阿芳啊，嗯，师哥，师哥，哎，师哥，啊、呃，你昨天晚上去哪儿了？啊，我我我我昨天晚上练剑去了。瞎说，昨天晚上我，哎，你你的脸怎么了？你你怎么会成这样啊？云儿，怎么伤成这样？是不是又跟人打架了？啊？啊。弟弟，呃，还不是前天给那个什么大道旅通打的哦。哦，爹，时候不早了，你不是说约了万世伯吗？好、哦，快走吧。我去了啊。嗯。师哥，昨晚你又跟人家打架了。我
你不用瞒我了，那天你跟吕通相斗，他一拳一脚的打在你身上什么地方，我全都看得清清楚楚，他可没打肿你的眼睛。那天晚上你走了以后，他们，他们，他们怎么了？什么？他们八个人打你一个，算什么好汉？哎呀，不是八个打一个，他们三四个、三四个的上。那还不是一样？走，咱们找爹爹去，跟万振山、平平这里。师妹，我我看还是算了吧，我打架打输了，这样去找师伯、师傅，那会让人家更看不起。把衣服穿上吧。啊，哎，你，你的衣服怎么也给撕破了？我，我帮你缝缝吧。哎说话，别让人冤枉你是贼。你喜欢鸟吗？喜欢。嗯。可我喜欢的是最好的鸟关在我的笼中。我不知道你有没有这种感觉。有一点。嗯，范圭啊，一只自由的鸟，你是控制不了它的。当它被关在笼子里，你就可以随心所欲了。是爹。哎，爹，三师叔来了。万贵啊，在，你先下去吧。是。三师弟呀、啊，哈哈，大师兄，大师兄好兴致啊，养了这么多鸟。啊哈哈，我是闲来无事，养养心性。啊哈，大师兄。你的寿日已过，我想明天我就回去了。哎，急什么？你大老远来一趟，多住些日子。俗话说，久住无好客呀。在这儿，我已经是多余的了。<笑>三师弟呀、啊，走到屋里去聊聊。嗯，请吧，请。三师弟，你有兴趣跟我下这盘残棋吗？大师兄，你我俩兄弟的这盘棋，倒是真进了残局了。你也别绕弯子了。你说你已经练成了连城剑法，为何至今未见你的剑法真章啊？呵呵
。三师弟，我以为剑法的真章应该藏在心里，就跟你一样，躲在乡下，装作一字不识的乡巴佬。<笑>我若是不躲起来，还认你来追杀我。三师弟，言重了。我想找你，就是共同参研剑谱，破解连城诀。可剑谱丢失的时候，咱们三人都在场，你何意断言就是我拿的呢？再说，你想破解连城诀，可以去找丁点呢、啊。江湖上不是传说丁点救了师傅吗？也许师傅已经把剑诀给了他呢。哎，对呀、啊，丁点肯定有师傅传给他的连城诀。不过，他现在石沉大海，江湖上六年都没见到他，谁知道他躲到哪儿去了？你不也像丁点一样躲了起来吗？这叫做贼心虚，剑谱肯定在你身上。你说剑谱在我身上？啊，如果剑谱曾经真的在我身上，那也被你偷走了，否则。你怎么说，已经练成了连城剑法了？<笑>七老三呐、啊，七老三，这真是七色出庭凤凰柱，蜀秦欲奏鸳鸯弦，此曲有意无人传。愿<笑>随春风去嫣然，嫣<笑>然山高不可攀。连城剑诀在此间。我使鸣枪心坦荡，你鸣枪之后射安剑。关老大，看来咱们都没什么结果，我也不愿在你这求困。我明天就走。嗯，进入虎穴，还想走吗？我久立江湖，早就练出一身踏破恶浪的本领，有何走不了？哼哼，你想试试吗？就你那几招功夫，怕是拦不了我。你们干什么呢？哦，小嫂子，师弟啊，哎，来，咱们接着下棋。啊，对，下棋。哦，你们下棋呢？啊，我打扰你们了。哎，不打扰，不打扰。<笑>三师弟啊，哎，我这鞍马断曹可是已定输赢了。<笑>大师兄，你看我这小卒子过河，可就兵临你的城下了。呃，哎，你看明白了吗？<笑>你们这棋。我还真看不懂。这<笑>，三师弟啊啊,啊，你明天执意要走，我也不好挽留你啊。今天晚上我给你设宴送行。哎呦，谢大师兄。既然三师弟明天执意要走啊，师兄略备薄酒，也算为你送个行吧。嗯、哦，三师叔明天要走。啊，呃是。你三师叔明天要带一家人回老家，来，咱们共同干了这杯酒。好，干。一枝儿，请。来，请。啊，一枝儿，这几天你辛苦了。多吃点菜，好。啊，看来一只儿被吕通打的伤很重啊。哎，龟儿，去把咱们自家的金疮药拿来。是，我师哥不是吕通伤的，是被你八个高徒联手打的。就是这样，师妹，是真的吗？师傅，那天我们在一起喝酒
，敌师弟，说你胆小怕事，多亏他出手，才敢走里通的，才没让你老人家出丑。我们听了实在气不过，然后这才开始。是这样的，是这样的。原本是敌侄儿替我万家挽回了面子啊！我万师兄听了他的话，实在气不过，这才约了他比剑，好像是万师兄占了先。你，你别胡说，你们。你们八个打我一个，三师弟啊！你教的徒弟这么厉害，难道非得我八个徒弟才能打得过他一个吗？嗯，我就是这样。云儿，师傅，就是他们八个打我一个。你，桂儿，是这样吗？狄师弟是客人，我不好说。狄师弟胡说，师傅，我们一直遵从您老人家的教诲，怎么可能几个人打一个呢？啊，就是啊，是啊。本来啊，是,是万师兄约他比剑，后来大师兄说，他当大师兄的不能不出面。结果三招过后，大师兄忽然使出一招，长安一片月。狄师弟呢，在月影之下分不清方向，大师兄又使出一招。无为在歧路，儿女共沾巾。结果狄师弟连吃了大师兄三剑，只好躺在地上无为哭泣了。<笑>果然如此啊！云儿，我千叮万嘱，叫你不要和众师兄伤和气。你怎么又去打架呢？师傅，我我没有。你三师弟啊，你看。哎，爹爹，你让师哥说清楚嘛！人家能说得清楚，他能说得清楚吗？我能说清楚。你，哎，师哥，师傅，他们说能打过我，你让他们这些王八蛋来打打看。你，你回来！我不，你马上给我回来！我就不，你给我回来！爹，爹，你，你们八个有本事出来跟我打呀！谁不出来，谁就是乌龟王八蛋！来啊！哦，既然如此，你们就陪这位狄师弟练练剑法也好。是是是,是。三师弟啊，请吧。来吧。师兄们，先让开，让我先见识见识狄师弟的花招。万国养宗周，一尊拜免流，犯脚让臭臭，一关拜马猴。这是何意啊？
好，很好。七师弟啊，啊，我恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜！反归，你们过来。你刚才练的这几招，不是连城剑法，又是什么呢？什么连城剑法？龟儿，在。这是你三师叔教给你嫡师弟的连城剑法，你们怎么能对付得了呢？七师弟呀、啊，你装的倒挺像的啊！你真不愧是大智若愚，铁索横江啊！大师兄。这些剑招你是跟谁学的？我说，师傅，是弟子自己想出来的。<笑>胡说八道！这么巧妙的剑招，你能想得出来吗？到底是谁教你的？你要是不说，我要你的命！爹爹，师哥跟咱们寸步不离，又有谁能教他武功呢？这些剑招不都是您老人家教的吗？胡说！跪下！你要是再不说，就永远跪在这儿。<笑>三师弟啊！你不要装腔作势。刚才你女儿已经说得很清楚了，铁索横江的高明手段，也不能用在你师兄身上啊。老哥哥，敬你三杯酒，请吧。做哥哥的，心甘为敬。师弟，给个面子吧。啊，请吧。三师弟，到我房中聊聊。奇怪呀、啊，请吧。嗯，哦。连城剑法，怎么从来没听师傅说起过？难道还有比唐氏剑法更厉害的？三师叔和爹会不会吵起来？咱们去看看。他们都去了，咱们也走。不，师傅让我在这跪着，我就跪着。空心菜，都什么时候了？万一爹爹吃了亏怎么办？拿着，爹爹没带兵器，走。三师弟，十几年的秘密，今天是终于真相大白了。小弟不明白，什么叫真相大白了？哼，这还用我说吗？师傅是怎么死的？难道你忘了吗？我没忘。可是你要的东西，它不在我身上。嗯，事隔多时，也许你记不清了。不着急，你好好的想一想。我用不着想
，当时你也在场。我当时是在场，可后来呢？连二师弟严达平都说连城剑诀就在你身上。三师弟，你要是今天不交出来，恐怕是走不了了。你一口咬定师傅的连城诀在我身上，证据呢？证据就在你徒弟身上。他刚才用的那套剑法轻灵巧妙，跟师傅的一模一样。难道不是你教的吗？哼，我徒弟他生性聪明，是他自己悟出来的。连我都不会，哪来的什么连城剑法？你叫万归来请我，说你自己练成了连城剑法，这话是你说的吧？对，大师兄，这话我听他说过。不说话呀、嗯？这话是我说过。我不这么说，你能来吗？<笑>果然是个骗局，大师兄。对，你今天要是把连城诀交出来，再到师傅坟上磕头谢罪，我便放过你。凭什么让我谢罪？凭你在背后捅了师傅一刀，断送了他老人家的性命，是这样吗？哼，放屁！大师兄，你把话说明白点。师傅他老人家是我一个人杀的吗？哼。你偷走了剑谱，偷偷的练成了连城剑法，你还想抵赖吗？哼，什么连城连鬼的，那本书明明是你偷的。<笑>好，好，你说是我偷的，那你告诉我，我怎么偷的，在哪儿？你哪天？哦、<笑>三师弟呀、啊。我劝你还是赶快把剑谱给我交出来。我为什么要交给你啊？因为我是大师兄。呃，呃，好，我交给你。果真是三师叔，真不要脸！啊！师傅，爹爹，师傅，师傅，师傅，师傅，爹，师傅，师傅，师傅，爹。这不可能！我师傅他不会的，我师傅他不会的。对，不会是我爹爹做的，不会的。是你爹干的，他刺了我一刀，从这儿跑了。快去抓凶手！快，走，走几个，跟我来。走，爹，我们扶你到床上去。来，师妹，我看我们还是先回去吧。站住！你们两个是杀我师傅的同犯，一个也不能走。这件事情和我师妹没有关系，你们要杀要剐，找我好了。陆坤，这件事情跟他们没关系，让他们走。<笑>师妹，我们走。快点啊！快抓凶手啊！快抓凶手！我也不知道，万世伯会不会死啊？他要是死了，那可怎么办呀？这边去看看，这边这边，这边去这边，这边去了。大师兄，没有找到凶手，怎么办呢？大师兄，不管他跑到哪儿，我们一定要给师傅报仇。就是追到天涯海角，我们要把他碎尸万段。对，咱们明日撒露雷铁，请武林英雄主持公道。对对,对，先杀了这两个小狗，给师傅报仇。不、哦，师傅危在旦夕。明天再说。走，走，走。什么？万师伯要死了？师哥，怎么办？这可怎么办呢？师妹，别着急。明天我当众跟他们讲清，师傅是清白的。可是，万师伯明明是爹刺伤的，这个罪名能洗刷得掉吗？我管不了那么多了，不行。让他们杀了我吧，师哥，我现在心里乱得很，咱们回去吧。好，走
你，师傅。救命啊！来吧！救命啊！快、啊！快走！快走！快帮我把匕首拔出来！救命！贼人刺中你哪儿了？啊！快，快帮我把匕首拔出来！救命啊！在哪儿？啊！哎哎哎哎！你干什么？救命啊！你干什么？救命啊！你干什么？啊！原来是你，淫贼！你听我说，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他还说了好多不三不四的话。他说：“你们师傅被杀了，他要跟我远走高飞。”我没说，我没说。他还说：“说师傅杀了人会连累他。”他想了好多金银，说我们一辈子都会衣食无忧。你胡说！这个银贼，走，他胡说！走走走走走走走走走，放给我！快点，走，放给我！慢着，走。大家先不要为难狄师弟，事情在没有弄清楚之前，千万不要冤枉好人。你屁好人呐！你没亲眼看见、亲耳听到吗？走，带到他屋里去。走走走,走,走,走！你胡说！走！你胡说！万师兄，我师哥，师哥，他不会是那样的人的。今天狄师弟喝了点酒，也许是酒后乱性，偷东西一定不会。咱们去看看。你们放开我！走，走，赃物在这儿，看，打开，放开我！这不是我的，这不是我的，不是我的！小子，我杀了你！住手！大家给我一个面子，不要为难他。快去松管吧。走，走，走，放开我，放开我！师妹，我不是贼，我没有偷，我没有偷，我没有偷。走，师妹，走。七师妹，你别难过了，你放心，这件事我一定会想办法的。狄云吗？是，大人，小人冤枉，小人冤枉。万夫人，请讲。事发大约三更时分，民夫正要入睡，突然一个黑影闯了进来。民夫正想喊，他就捂住了我的嘴，我这才看清，他，他是狄云。大人，大人，请生。大人。大人，我我冤枉，我冤枉，我真的冤枉啊！大人，咆哮公堂，给我打
。原告接着讲，他说，要趁老爷受伤的时候，让我跟他一起走，还说他偷了许多金银财宝。你胡说！你胡说！大人。他胡说！民夫坚决不从，他恼羞成怒，将民夫按倒在床上，持刀相逼。幸好老爷的八大弟子及时赶到，救了我，要不然……<笑>你说他持刀，究竟是持刀还是持剑呢？哦，是剑。民夫口误，把刀和剑统称为刀了。被告，你深夜潜入万宅，偷窃银两，强暴万夫人，何有此事？大人，全是假的，这一切全是假的，全是假的，是，啊，是他们害我，是他们害我的。你说他害你，有证据吗？我，我，我，原告。你说他偷的金银是谁家的？是我家万振山老爷的。有物证吗？嗯，大人有物证。带物证。带物证。别人说都没用，都得听林大人的。物证已全，传人证。传人证。大人，大人见过大人。大人，小人鲁坤，狄云强暴我小师娘，是我们几人亲眼所见。师兄弟都看见了，都看见了，大人，小人吴凯，赃物是我从床底下搜出来的，当时师兄弟都在。大人，我不是在，我不会。大人，不如把他关进牢里，重刑伺候，不怕他不招。将人犯暂押候审，退堂。退堂，大人。我是冤枉的，我是冤枉的大人啊！大人，师妹，走，师妹，你要相信我，我,我没有偷，走，师妹，走，你要相信我，走，走，师妹，师妹，小姐怎么样了？小姐还在伤心呢，你先下去吧。是。万师兄，七师妹，你茶饭不思，面容枯槁，做师兄的看了心里难受。前几天你还和你的师兄其乐融融，可是没有想到。狄云竟做出如此下作之事，好比这只鸟被囚禁了起来，真是知人知面不知心呐！我知道你对他好，处处护着他，哪怕到现在你还不相信这事是他干的，对不对？我也不相信，可事实就是万师兄，万师兄。你别再说了，我心里堵得慌。七师妹，你别哭了，都是我不好，又让你伤心了。
帝的心真好。万师兄，让你见笑了。啊，哪里？认知常情，要有见笑之礼。万师兄，你坐吧。七师妹，其实我一直很羡慕狄师弟。羡慕他？对。他被打入牢中了，你还羡慕他？我羡慕他有你这么一个有情有义的好师妹。他做了那么多对不起你的事，你一点不怒他，不恨他。天下男人，哪一个有他那么好的福分？我和师哥从小一起长大。看着他受苦，我心里着实难受。他挨打受罪，就像是打我一样。万师兄，你不了解我师哥，他没什么脑子，做事无心。他和我相处那么多年，你说我怎么能相信他会做出这种事情呢？